dear students the topic for today's class is file system implementation that means what all structures are needed to implement the file system in the previous video we have discussed about layered file system that is one type of structure to implement the file and it is most commonly used okay that is we divide the file system into layers or the several levels and each level is assigned a certain particular work so today we'll be discussing about the implementation of that system right so implementing the file system it will need certain structures right like we have several on disk and several in memory structures i used to implement the file system so there will be certain structures jo ki disk pe chahiye hard disk mein chahiye secondary storage mein chahiye and there will be structures jo maintain honge aapke main memory mein that means on disk structures will be taken care of by the secondary storage and in memory structures will be taken care by the main memory these structures vary depending on the operating system and the file system but some general principles apply so as we have seen the layered system it depends that uh, the number of layers or the working of some layer may be different from one operating system to other but the basic code remains the same so here also the implementation part we will have certain common uh structures from on disk as well as in memory for most of the operating systems and the file system but certain uh, variations may be apply depending on the operating system and the file system we are implementing so we will go into the details now with regards to on disk structures and after this we will be discussing about in memory structures so on disk structures first we have that the disk is divided into multiple partitions or multiple volumes hote hai hamare paas right so usme se ek partition jo hota hai hamara boot control block ka hota hai jo boot control block hai that partition is responsible for booting the operating system right so it has that code which is used to boot the operating system okay so it contains information needed by the system to boot the operating system from that volume needed if volume contains os usually first block of the volume so we already know that the disk is partitioned into certain volumes ya mini disk mein hum partition karte hain to usme se first block jo hai that is boot control block jisme ki operating system ko boot karne ka code hota hai in unix file system it is called as boot block and in ntfs it is called as partition boot sector all right so this is used in uh, unix file system and this is used in windows then there is a second partition ya second structure jo hai hamare paas on disk mein first structure was boot control block the second structure is volume control block वॉल्यूम कंट्रोल ब्लॉक जो हमारा पार्टीशन है वो वॉल्यूम या वो पार्टीशन कंटेन क्या करता है वॉल्यूम डिटेल्स यानी कि उस पार्टीशन में द टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने ब्लॉक्स हैं नंबर ऑफ फ्री ब्लॉक्स ऑन द डिस्क ब्लॉक साइज फ्री ब्लॉक पॉइंटर्स फ्री एफ सी बी काउंट एफ सी बी पॉइंटर्स सो द डिटेल्स रिगार्डिंग द नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने ब्लॉक्स एलोकेटेड है कितने फ्री ब्लॉक्स हैं एफ सी बी इसका अकाउंट दैट इज़ फाइल कंट्रोल ब्लॉक को रेफर कर रहा है उसके पॉइंटर्स कहाँ पर हैं उनकी इन्फॉर्मेशन वॉल्यूम कंट्रोल ब्लॉक में रहती है वॉल्यूम से नाम समझ में आ जाना चाहिए इट इज़ टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स एंड हाउ मनी ब्लॉक्स आर फ्री इन यू एफ एस यूनिक्स फाइल सिस्टम इट इज़ कॉल्ड एज सुपर ब्लॉक बिकॉज इट हैज़ इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द अदर ब्लॉक्स एंड पार्टीशन एंड इन एन टी एफ एस इट इज़ स्टोर्ड इन मास्टर फाइल टेबल देन द थर्ड स्ट्रक्चर वी हैव ऑन डेस्क इज डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है हम ऑलरेडी देख चुके हैं डायरेक्टरी में हम फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं सो डायरेक्टरी में सारे फाइल्स की इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्ट्रीब्यूट स्टोर होती है जिससे कि हम फाइल की लोकेशन को पता कर सकते हैं सो इट इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज द फाइल्स इन यू एफ एस दिस इंक्लूड्स फाइल नेम एंड एसोसिएटेड आई नोड दैट इज आइडेंटिफिकेशन नंबर इन एन टी एफ एस इट इज स्टोर इन मास्टर फाइल टेबल देन देर इज अ लास्ट स्ट्रक्चर विच इज स्टोर ऑन डिस्क इज फाइल कंट्रोल ब्लॉक 
the file control block like we had process control block in the process management जिसमें सारी information related to the process is stored रहती है यहाँ पर on disk में हमारे पास एक file control block होता है ये भी secondary storage पे ही maintain हो रहा है जैसे बाकी सारे हो रहे हैं it contains the details about the files what is the identification unique identification number i note number jisko bol rahe hain permissions kya hai read write executions ke regardingly for every type of user owner and group members ke liye others ke liye what is the size of the file what is the date of creation ya date of modification last modification so ntfs jo hai wo store karta hai master file table mein using the relational database structure all right so we have seen the data structures which are maintained on disk one is boot control block that is the first partition of your hard disk which stores the information for booting the operating system then second is volume control block which contains the information regarding the total number of blocks the free blocks available fcb count that is file control block count free block pointers free fcb pointers etc directory structure it is used to organize the files so the directory structure will have the information about all the files listing the files their attributes but this is stored in the secondary storage all are stored in the secondary storage but hamare paas ek directory structure type in memory bhi aayega okay isliye maine isko zor deke bola ki yahan pe directory structure jo refer ho raha hai ye secondary storage ki baat kar raha hai kyunki we have a similar type of structure in a memory st uh, structures also जो हम आगे देखेंगे लास्टली वी हैड फाइल कंट्रोल ब्लॉक हर एक फाइल के लिए मेंटेन होता है जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं लाइक यू हैव आई नोट नंबर परमिशन साइज डेट्स एक्सेट्रा दिस इज द डायग्राम ऑफ ऑफ टिपिकल फाइल कंट्रोल ब्लॉक एफ सी बी या फाइल परमिशन फाइल डेट्स रिगार्डिंग क्रिएशन एक्सेस राइटिंग फाइल ओनर्स ग्रुप एक्सेस कंट्रोल लिस्ट दिस इज द सिक्योरिटी मेकेनिज्म फाइल का साइज फाइल डेटा ब्लॉक्स और पॉइंटर्स टू फाइल डेटा ब्लॉक्स फाइल में जो डेटा स्टोर्ड है वो सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा ब्लॉक्स को रेफर करेगा सो दिस इज द डेटा स्टोर्ड इन द फाइल कंट्रोल ब्लॉक नाउ वी विल बी लुकिंग टूवर्ड्स द इन मेमोरी स्ट्रक्चर्स सो इन मेमोरी इंफॉर्मेशन जो होता है दैट इज़ यूज फॉर बोथ फाइल सिस्टम मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट ऑल्सो वाई आर कैशिंग सो इन मेमोरी स्ट्रक्चर्स जो कि मेन मेमोरी में मेनटेन हो रहे होते हैं वो स्ट्रक्चर्स कौन से कौन से हैं द फर्स्ट इज इन मेमोरी माउंट टेबल ओके सो इन मेमोरी माउंट टेबल वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अबाउट माउंटिंग जब भी कोई फाइल सिस्टम हमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पे अटैच करना होता है देन एक माउंट पॉइंट पे यानी कि एक पॉइंट पे जो कि हमारा डायरेक्टरी पॉइंट होगा उस पे हमें उस फाइल सिस्टम को अटैच करना होता है यानी कि माउंट करना होता है तभी यूज़र उस फाइल सिस्टम को एक्सेस कर पाता है ओके एंड सच सॉफ्टवेयर प्रोसेस डन बाई ऑपरेटिंग सिस्टम सो जो मेमोरी में स्टोर करवा रहे हैं हम माउंट टेबल की इंफॉर्मेशन को इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट ईच माउंटेड वॉल्यूम जो भी डिस्क स्ट्रक्चर पे डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे सॉरी फाइल सिस्टम को माउंट किया गया है उसकी इंफॉर्मेशन इन मेमोरी माउंट टेबल में स्टोर होगी इन मेमोरी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इन मेमोरी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैश में मेनटेन हो रहा है ये रेफर कर रहा है डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन जो भी रिसेंटली एक्सेस्ड हुई है उनको जो सेकेंडरी स्टोरेज के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर उसमें सारी डायरेक्टरीज हैं जितनी भी फाइल्स हैं सबकी इंफॉर्मेशन है लेकिन इन मेमोरी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है इट इज अ लाइक अ कैश विच इज होल्डिंग द डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ रिसेंटली एक्सेस डायरेक्टरीज जो अभी अभी यूज हुई है कुछ टाइम पहले सो इफ आई हैव हंड्रेड फाइल्स एंड आई हैव एक्सेस टेन ऑफ दैम देन आई विल हैव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टेन फाइल्स ओवर हेयर then there is system wide open file table open file table हम पहले भी देख चुके हैं which is maintained by operating system uh, to uh, and store the information regarding the files which are being opened by processes so दो तरीके से maintain होती थी system wide and per process so if you have system wide open file tables तो जितनी भी files open की गई हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है सो so, इन्फॉर्मेशन कैसे होगी एफ सी बी की फॉर्म में सो इट कंटेन्स अ कॉपी ऑफ द एफ सी बी ऑफ ईच ओपन फाइल एज वेल एज अदर इन्फॉर्मेशन सो जितनी फाइल्स ओपन हो रखे हैं किसी भी प्रोसेस के थ्रू उन सब की एफ सी बी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी सिस्टम वाइड टेबल में क्योंकि ये पूरे सिस्टम को कवर कर रही है नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इन मेमोरी में ही पर प्रोसेस ओपन फाइल टेबल पर प्रोसेस ओपन फाइल टेबल जो है ये कंटेन कर रहा है अ पॉइंटर टू द अप्रोप्रिएट एंट्री इन द सिस्टम वाइड ओपन फाइल टेबल एज वेल एज अदर इन्फॉर्मेशन 
ये इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है रिगार्डिंग द प्रोसेस एंट्री किसी एक प्रोसेस ने कितनी फाइल्स को ओपन किया हुआ है सो पर प्रोसेस ओपन फाइल टेबल जो है वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है कि एक प्रोसेस के बारे में राइट इट इज़ अबाउट पर प्रोसेस हर एक प्रोसेस ने कौन सी फाइल्स ओपन की हुई हैं वो इन्फॉर्मेशन देन देर इज़ बफर होल्ड फाइल सिस्टम ब्लॉक्स सो दीज आर द ब्लॉक्स या ये वो पार्टीशन है वो स्ट्रक्चर है इन मेमोरी में वेन दे आर बींग रीड फ्रॉम डिस्क और रिटर्न टू डिस्क इनका यूज़ तब आता है जब कोई भी इन्फॉर्मेशन डिस्क से रीड होगा या डिस्क पे राइट होगा ओके सो लेट सी द इन मेमोरी फाइल स्ट्रक्चर्स लाइक वी हैव इन सेकेंडरी स्टोरेज क्या स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास और मेमोरी में क्या स्ट्रक्चर्स हैं सो दिस इज़ अ फाइल ओपन एंड फाइल रीड का ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है सो सेकेंडरी स्टोरेज में वी हैव डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स एंड फाइल कंट्रोल ब्लॉक एंड इन मेन मेमोरी दैट इज़ इन मेमोरी स्ट्रक्चर्स जिसको हम कर्नल मेमोरी भी बोल रहे हैं यू हैव अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जैसे इन मेमोरी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है एंड इन द सेकेंड डायग्राम आई हैव शोन द सिस्टम वाइड ओपन फाइल टेबल एंड पर प्रोसेस ओपन फाइल टेबल सपोज अ यूजर वॉन्ट्स टू एक्सेस अ फाइल इट विल इश्यू एन ओपन फाइल कमांड सो ओपन कॉल जैसे ही क्रिएट होगा उसके अंदर हम फाइल नेम पास करेंगे All right. So the operating system will try to look that whether this file is present or not in this kernel memory. But kernel memory में अगर first time हम access कर रहे हैं तो वो memory में नहीं आई होगी That means वो directory structure जो कि currently access directories को files को information को store कर रहा है वो detail यहाँ नहीं होगी So the file will be searched into the storage secondary storage so the directory structure will be searched for the presence of this file once this directory structure has the information that yes the file is present that file information is passed through the kernel memory so the next time when the user wants to open that particular file he will not be searching in the secondary storage he will be searching in the directory structure present in the kernel memory kyunki wo fast access hoga all right जब उसकी एंट्री यहाँ कर्नल मेमोरी में हो जाएगी तो उसका नेक्स्ट ऑपरेशन जो हमें परफॉर्म करना है फाइल कंट्रोल ब्लॉक में जा कर के इसको इन्फॉर्म करना है दैट द फाइल इज़ बीइंग ओपन्ड राइट सो दैट इन्फॉर्मेशन विल बी पास टू द फाइल कंट्रोल ब्लॉक नाउ इफ सपोज द रीड ऑपरेशन इज बींग परफॉर्म्ड देन दिस फाइल कंट्रोल ब्लॉक इन्फॉर्मेशन विल बी पास टू द सिस्टम फाइल टेबल जो सिस्टम वाइड फाइल टेबल है वहाँ पर इस पर्टिकुलर फाइल को जिसको प्रोसेस अभी एक्सिक्यूट करना चाह रहा है या जिस फाइल को हमने ओपन किया था वो वाले फाइल का फाइल कंट्रोल ब्लॉक की डिटेल्स जो है वो सिस्टम वाइड फाइल टेबल में स्टोर हो जाएंगी राइट सो सिस्टम वाइड फाइल टेबल में वो ओपन हो चुकी है फाइल यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी तो यहाँ पर तो ऐसे बहुत सारे फाइल्स होंगे जो दूसरे यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं या प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं तो उनके बहुत सारे एफ सी पे स्टोर हो रखे होंगे विद रेफरेंस टू एवरी फाइल सो वॉट हैपन्स इज कि जब रीड कमांड पास होगी एंड आई नोट दिया हुआ होगा दैट इज़ अ यूनिक नंबर ओके इंडेक्सिंग हम कैसे करेंगे क्योंकि बहुत सारे एफ सी बीज हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कुछ फाइल के बारे में बात कर रहे हैं विद द आई नोट नंबर सो दैट विल एक्ट एज एन इंडेक्स राइट सो वो जो इंडेक्स जनरेट होगा उस पर्टिकुलर फाइल के रेफरेंस में दैट विल बी सर्च इन द पर प्रोसेस टेबल सो so, हर एक प्रोसेस ने जो भी फाइल ओपन की हुई है वो इंडेक्स पर प्रोसेस फाइल टेबल में आएगा देन दैट इंडेक्स विल बी चेक्ड इन द सिस्टम वाइड फाइल टेबल कि क्या उस फाइल का जिसको हम रीड करना चाहते हैं उसका एफ सी बी सिस्टम वाइड फाइल टेबल में आ गया है या नहीं अगर वो सिस्टम वाइड फाइल टेबल में आ गया है तो वो यहाँ पर मिल जाएगा इंडेक्स मैच हो जाएंगे जब इंडेक्स मैच हो जाएंगे देन द डेटा ब्लॉक्स फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज कैन बी रीड ओके सो दिस इज द ओवरव्यू हाउ द ओपन एंड द रीड सिस्टम कॉल वर्क द यूजर ओपन द फाइल विद द फाइल नेम दैट फाइल विल बी फाउंड इन टू द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इन द मेन मेमोरी इफ इट इज नॉट फाउंड ओवर हियर देन द ऑपरेटिंग सिस्टम विल गेट द फाइल फ्रॉम द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज सो द फाइल विल बी स्टोर्ड इन द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इन कर्नल मेमोरी नाउ एंड द फाइल कंट्रोल ब्लॉक डिटेल्स विल बी फेस्ड नाउ टू परफॉर्म द रीड ऑपरेशन द फाइल कंट्रोल ब्लॉक इन्फॉर्मेशन विल बी ट्रांसफर टू द सिस्टम वाइड ओपन फाइल टेबल 
यहाँ पे सारे एफ सी स्टोर हो रहे हैं सो so, जो यहाँ पे सारे एफ सी स्टोर हो रहे हैं और जिस फाइल को हमें रीड करना है उस फाइल का इंडेक्स यानी कि इंडेक्सिंग किससे है आई नोट से दैट इज़ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर सो पर प्रोसेस फाइल टेबल में वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्योंकि उस प्रोसेस ने वो फाइल रीड करनी है जो हमने यहाँ पास किया है फाइल नेम ये उसका यूनिक इंडेक्स है That unique index will be matched with the entry in the system wide file table. If the both matches, that means the file is being found and the data can be read from the secondary storage data blocks. Right. So these are the implementation structures we have on disk and in memory structures used to implement the file system. Thank you.